ஹெல்த்தியான காளான் சுக்கா ஆக்சுவலி வந்து நம்ம நார்மலாக சிக்கன் மட்டனில் செய்வோம் இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபீல் கிடைக்கும் இதை வந்து அந்த மாதிரி சுக்கா செஞ்சு சாப்பிடும் போது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நான்வெஜ் சாப்பிட்ட ஃபீல் கிடைக்கும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் காளான் வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் காளான் வாங்கி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ கடாயில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் சோம்பு பட்டை பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் கிராம்பு இது வந்து எண்ணெய் காஞ்சதும் சோம்பு போட்டு சோம்பு பொறிஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒன்றுனா பட்டை பிரிஞ்சி இலை கிராம்பு ஏலக்காயெலாம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பொரியட்டும் பொறிஞ்சதும் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதே இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க சுக்காவுக்கு வந்து வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் சுக்கா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு பச்சை மிளகாய் கீரி போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க கடையில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்து வாங்கணும் காளான் வந்து சில நேரத்தில் ஒரு மாதிரி கருப்பாக இருக்கும் அங்கங்கே ஒரு மாதிரி ப்ரௌனாக பிஞ்சு போன மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் வாங்காதீங்க இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதா அதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து அந்த இஞ்சி பூண்டோட ப ரா ஸ்மெல் பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் காளான் வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலராகலாம் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் வாங்காதீங்க கண்டிப்பாக எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்து வாங்குங்க சரிங்களா ஆக்சுவலி காளானில் வந்து பொட்டாஷியமும் ப்ரோட்டீனும் அதிகமாக இருக்குது பொட்டாஷியம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பிளட் ப்ரெஷரை வந்து கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கோ இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் லெவல் கூடாமல் வச்சுக்கோ வாங்க இப்போ தக்காளி போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு அதை வதக்கி விட்டுருங்க நல்லா வதங்கிட்டோம் அதே மாதிரி இந்த காளான் வந்து அடிக்கடி நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு இருக்க சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லது இந்த சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் புண்ணெல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஆறவே ஆறாது அதெல்லாம் வந்து இது கியூர் பண்ணோம் இப்போ நம்ம அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஆஸ்மா இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஆஸ்மா இருக்க பேஷண்ட்ஸ்லாம் இந்த காளானை வந்து சூப் வச்சு குடித்தாங்கன்னா அந்த சுவாச கோளாறெல்லாம் நீங்கும் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இது வந்து நல்லா அந்த மசாலாவில் எண்ணெயிலே வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் அதை நல்லா வேகட்டும் அதே மாதிரி காளான் வந்து ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கூட ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து நல்லா வதங்கிருச்சுங்க கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி நிறைய ஊற்றாதீங்க ஒரு அரை டம்ளர் இல்லை கால் டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றினா போதும் நம்ம போட்டிருக்க மசாலா வேகிறதுக்காக தான் இந்த தண்ணி ஊற்றுறோம் ஏன்னா வெறுமனே அப்படின்னா ஒரு மாதிரி அடிப்பிடிக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி அந்த மசாலாவை வேக விட்டுடலாம் அதே மாதிரி இதில் வந்து லெட்டிசின் என்ற வேதிப்பொருள் இருக்கிறதுனால இது வந்து பிளட் கொலஸ்ட்ராலை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம காளானை அதில் சேர்க்க போகிறோம் காளான் வந்து ரொம்ப பொடியாக நறுக்காமல் இந்த மாதிரி நறுக்கிக்கோங்க நறுக்கிட்டு இப்போ வந்து அதில் சேர்த்துட்டு அந்த மசாலாவோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த காளானுக்கு வந்து நம்ம தண்ணியெல்லாம் யூஸ் பண்ண போதில் ஏன்னா காளானில் இருக்க தண்ணியே ரிலீஸ் ஆகி அது வந்து நல்லா வெந்துடும் அதனால் நம்ம தண்ணிலாம் எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை நம்ம மூடி வச்சு வேக விட்டால் போதும் அதனால் இப்போ இப்போது காளானுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம இப்போது இந்த பேனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நடுவில் வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி பேனை வந்து திறந்து அதை நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம அடி பிடிக்குதா என்னன்றதை நம்ம பார்க்கணும் செக் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் திறந்துட்டு ஒரு வாட்டி கிளறிட்டு திரும்பி மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் நல்லா வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு காளான் நான் சுத்தமாக தண்ணியே ஊற்றலை காளானில் இருக்க தண்ணியிலே அது நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் காளான் வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்காது வேகிறதுக்கு சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம் இது வந்து கசூரி மேத்திங்க கசூரி மேத்தின்றது வந்து வெந்தயக்கீரையோட காஞ்ச காஞ்ச வெந்தயக்கீரை இது எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்லேயும் கிடைக்கும் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் போடணும்னா போடலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் இது போட்டால் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்மெல் கிடைக்கும் அதனால தான் இது போட